ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੱਕਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਥਮਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟੱਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਟੱਡ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਣ ਅਤੇ ਟਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੌੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਟੱਡ ਦੀ ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਟਾਡੀ ਵੀਰ ਛੋਟੀ ਟੱਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੱਡਾਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਟੱਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਲੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਖੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੱਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਢੱਡ ਨਾਲ ਢੱਡ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਢੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਲੇ ਤਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਪਤਲੇ ਤਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੋਰੀ ਇਹ ਸੂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੀਰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂ ਨਾਈ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਡੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਿਕਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ